Novo relatório da reforma tributária prevê incentivos a empresas. Reportagem de Camila Yunis. O relator da reforma tributária na Câmara, Celso Sabino, decidiu condicionar parte da redução do imposto de renda de empresas à alta na arrecadação. A mudança consta no novo parecer apresentado nesta terça-feira pelo deputado. A versão inicial previu uma queda de 12,5 pontos percentuais do imposto de renda de pessoas jurídicas em dois anos, sendo 10 pontos em 22 e mais 2,5 pontos em 2023. Agora, a previsão é que haja redução imediata de 7,5 pontos percentuais, mas o restante do corte vai depender da arrecadação. Em 2022, haverá diminuição de mais 2,5 pontos percentuais se a arrecadação acumulada nos 12 meses até outubro de 2021 superar a arrecadação nos 12 meses anteriores a outubro de 2019, corrigida pelo IPCA. Para 2023, há um novo gatilho, igual ao primeiro. A alíquota cairá em mais 2,5 pontos percentuais se a arrecadação nos 12 meses até outubro de 2022 for menor que a dos 12 meses anteriores, de novembro de 2020 a outubro de 2021, corrigida pela inflação. Se esse patamar de arrecadação for atingido nos dois períodos, haverá redução total de 12,5% até 2023. Segundo o deputado Celso Sabino, o dispositivo evita que estados sofram com uma perda drástica de recursos. Metade dos contribuintes não vão pagar imposto de renda no Brasil. São 32 milhões de contribuintes, 16 milhões não vão pagar imposto de renda mais. Tá? Justamente os menores, que têm menor capacidade contributiva e também os mais pobres. Né? A média de renda no Brasil hoje é de R$ mil reais por mês. Tem muita gente que recebe 100 milhões, mas a média de renda no Brasil hoje é de R$ mil reais por mês. Nós vamos deixar até quem ganha R$ sem sem pagar imposto de renda. O relatório de Celso Sabino também traz outras mudanças. O texto estipula que empresas optantes do Simples Nacional fiquem isentas da alíquota que será cobrada sobre os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Antes, estava prevista taxação em 20%. Além disso, será oferecida a brasileiros que têm dinheiro fora do país a opção de pagar 6% de imposto agora e ficar isento quando repatriar o recurso. Nesta terça-feira, durante a reunião em que foi apresentado o relatório, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria dito a líderes partidários que a reforma será votada na sexta-feira. A avaliação é de que já haveria apoio suficiente e a aprovação poderia acontecer sem resistências.